JVL code la marubadi ungala sandhikkaradhula romba sandosham iniki nama paaka poradhu coding nature framework ah use panni or simple registration form pandradhu epdingaradha pathi dhaan seri adukku neenga latest coding nature framework ah download panikonga adha extract pannunga enga na neenga enga example install panirkeengalo andha example la st docs la extract panirunga ipo ungala text editor la andha folder open panikonga அந்த எக்ஸாம்பிளில் சீல எக்ஸாம்பிளில் எஸ்டி டாக்ஸ் இதோ அந்த ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னோட ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து ஜேவியல் கோட் ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணி இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது சப்ளைன் அதனால் அதே டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது வேறு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஓகே ஜஸ்ட் சஜஷன் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிக் நம்ம நிறைய கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சொல்லிடுறேன் ஆட்டோ லோட் ஆட்டோ லோட்குள்ளே போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயம்லாம் லோட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் இங்கே லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டில் அடிக்கடி லோட் பண்ணுற வேலை இருக்காது இல்லைன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைப்ரரிஸ் லோட் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன லைப்ரரி பார்த்திங்கன்னா டேட்டாபேஸ் இது மட்டும்தான் இப்போதிக்கு ஏன்னா டேட்டாபேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த லைப்ரரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது அடுத்து அதே மாதிரி தான் ஒரு ஹெல்பர் கிளாஸ் வந்து லோட் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்னா யூஆர்எல் இது வந்து பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் யூஆர்எல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஹெல்பர் கிளாஸ் தேவை இது இல்லைன்னா அது ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு தான் இது அடுத்தது டேட்டாபேஸ்ன்ற அந்த பேஜுக்கு போயிடலாம் டேட்டாபேஸ் பிஹெச்பிக்குள்ளே வந்தோம்னா டேட்டாபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அங்கே உங்களோட டேட்டாபேஸ் நேமை கொடுத்துருந்தோம் நம்ம இன்னும் டேட்டாபேஸே கிரியேட் பண்ணல இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஆச்சு மையஸ்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசருக்குள்ளே போங்க அதில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் பிஹெச்பி மை அட்மின் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நியூ ஒன்று அதுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேட்டாபேஸ் நேமை கொடுக்கும் கொடுக்கணும் ஓகே ஜேவிஎல் கோடுன்றது என்னோடய டேட்டாபேஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல டேட்டாபேஸில் அந்த ஜேவிஎல் கோடுன்ற அந்த டேட்டாபேஸ் நேம் நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணுறதால எனக்கு வந்து ரூட்டும் தான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எதுவும் கிடையாது சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணல லைவ் சர்வரில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சர்வருக்கு அந்த சர்வரில் உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை போட்டுருங்க டேட்டாபேஸ் நேமும் கொடுத்துருங்க மறக்காம ரவுட்ஸ் ரவுட்ஸ்குள்ளே போகிறோம் ரவுட்ஸில் வந்து ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து இங்கே வெல்கம்னு கொடுத்துருக்கதால ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோக்கல் ஹவுஸில் போய்ட்டு அங்கே நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ட்ரோலர் தான் லோட் ஆகி நிற்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இதுக்கடுத்து கண்ட்ரோலர் ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறோம் அங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃபால்ட் கண்ட்ரோலர் கொடுத்த அந்த கண்ட்ரோலர் இதுதான் இது எல்லா கோடினேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயும் இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணுறோம் அப்படியே சேவாஸ்னு கொடுத்து இதை வந்து ஹோம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இது ஹோம் கண்ட்ரோலர் ஆனால் நேமையும் அப்படியே மாற்றிக்கோங்க ஸோ கிளாஸ் நேமும் ஹோம்னு கொடுத்துடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் நேம் போடும் போதும் சரி இல்லை அந்த ஃபைலோட நேம் போடும் போதும் சரி ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து கோடிங்னரில் மஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து என்னென்னா வியூக்கு வந்து நம்ம வேறு ஒரு பேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஓகேவா இன்னும் க்ரியேட் பண்ணலை இனிமேல் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த வியூ பேஜ்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூஸு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த வியூஸ் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள் வெல்கம் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுற அந்த வெல்கம் மெசேஜ் வியூ இது தான் இப்போ நம்ம ஒரு வியூ க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கொடுத்து ஹோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியூ ஓகேவா க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஏதாவது சும்மா ஒரு மெசேஜ் போடுவோம் வெல்கம் டு ஹோம் சார் ஓகே இப்போது நம்ம ஹோம்ன்ற ஒரு கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஹோம்ன்ற வியூவையும் வியூ ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஹோம்ன்ற கண்ட்ரோலர் அதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆக போகிற இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு வியூ லோட் ஆகுது அதுதான் ஹோம் வியூ ஓகேவா இது தான் கதையோட விளக்கம் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது இந்த கோடிங் நெட்ருன்றது எம்பிசி மெத்தடில்
வியூ ஆகுது உங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஹோம்னு இப்போ அதை கால் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் கால் பண்ணால் எரர் அடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதை பற்றி நான் ஒரு சின்ன வீடியோ இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா அதை போய் அதை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்காங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன இங்கே இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணோம்னா நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கோடு ஒன்று காட்டுறேன் அதை வந்து காப்பி பண்ணி போட்டுக்காங்க ஸோ நான் சொன்ன கோடு இது தான் இது ஒரு எஸ்டிஎக்ஸஸ் பைலோட கோடு இதை வந்து நீங்கள் இப்போது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் அப்படியே முன்னாடி வந்து அதாவது அப்ளிகேஷனுக்கும் முன்னாடி வரும் இந்த ஃபோல்டரில் இங்கே வந்து டாட் ஹெச்டி அக்சஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிடுறீங்களா இப்போ போய் ரீலோட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் ஆகும் இது தான் அந்த கோடோட யூஸு இப்போ நம்ம ஹோம் கண்ட்ரோலரோட ஹோம் வியூ லோட் ஆகுது இப்போ வியூவில் ஹோம் வியூவுக்கு வந்துட்டோம் அதில் இப்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்னு ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த பேஜுக்கு இங்கே ஒரு லிங்கை கொடுத்துக்கலாம் ஹெச்ரஃபில் ஹோம்ன்ற கண்ட்ரோலர் அதில் ஸ்லாஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் பேஜ் ஓகே வந்துடுச்சு ஆனால் நம்ம இன்னும் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணல அந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே போய் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் அப்படின்ற மெத்தட் இப்போ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூவை போட போகுது திஸ் லோட் வியூ ஓகே என்ன பண்ணலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓகே கொடுத்துட்டோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு வியூவை நம்ம க்ரியேட் பண்ணல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிவிட்டு ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் வரும் வியூ ஃபோல்டரில் போய் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபைலோட நேம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டாட் பிஹெச்பி இப்போது நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு வியூ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அதில் ஹெட்டிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு சில இம்புட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நேமு இமெயிலு மொபைலு பாஸ்வேர்டு ஓ விவரிக்க வேணாம் ஓகே இப்போ இந்த சிம்பிளான வியூ இப்போ எஸ்டிஎம்எல் அவுட்புட் பார்க்கலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹோமில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜுன்ற மெத்தடை கால் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த வியூ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு சில இம்புட் கொடுக்க போகிறோம் நேம் இமெயில் மொபைல் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இம்புட்டை கொண்டு போய் இன்னொரு ஒரு மெத்தடில் போட போகுது எந்த மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் ஓகேவா அதனால் இப்போ அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ன்ற மெத்தடை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எங்கன்னா கண்ட்ரோலரில் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் சாரி ஃபங்க்ஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்லேருந்து போஸ்ட் பண்ணுற வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வாங்கி வைக்க போகிறோம் ஓகேவா டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு அறையில் நம்ம இதெல்லாம் வாங்கி வைக்க போகிறோம் டேட்டா ஆஃப் நேம் சீக்வல் டு போஸ்ட் நேம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நம்ம வாங்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு போஸ்ட் பண்ண வேல்யூவும் ஒரு ஒரு அரே டேட்டாவில் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரும் எம்யூசி மெத்தடில் தான் அந்த கோஆடினேட்டர் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் ஹோம்ன்ற கண்ட்ரோலரை பற்றி பார்த்தோம் வியூன்ற விஷயத்தை பற்றியும் பார்த்தோம் இப்போது மாடல்ன்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலல இங்கே தான் நம்ம வரும் இப்போ என்னென்னா நம்ம இந்த போஸ்ட் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாமே டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு அரே வேல்யூபில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூபில் ஒரு மாடலில் அனுப்ப போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஹோம் மாடலை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அதை எங்கே அந்த மாடலெல்லாம் நம்ம போடணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் மாடல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த மாடல்ஸ் ஃபோட்டோரில் ஹோம் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சூப்பர் இப்போ இந்த ஹோம் மாடலில் நம்ம ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஹோம் மாடலோட கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஹோம் மாடல் எக்ஸ்டென்ஸ் சிஐ அண்டர் ஸ்கோர் மோடல் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுத போகிறோம் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
போஸ்ட் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த அரே டேட்டாவில் தானே இருக்குது இப்போ இந்த டேட்டாவை மாடலுக்கு அனுப்ப போகிறோம் ஸோ அந்த டேட்டா வாங்கி மாடல் என்ன பண்ண போகுதுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் இன்சர்ட் ஓகேவா அதில் பேராமீட்டராக நம்ம ஒரு டேட்டா வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போது இன்சர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதிட்டோம் அதுக்கு டேட்டான்ற ஒரு வேரியபிளை பேராமீட்டராக வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஆனால் இது இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போகுது ஆனால் எந்த டேபிளை இன்சர்ட் பண்ணணும் டேபிளே நம்ம க்ரியேட் பண்ணலல்ல ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரௌசருக்கு போகிறோம் பிஹெச்பி அட்மின் போகிறோம் அதில் நம்ம டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறோம் என்ன டேபிள் யூசர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிளில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதில் ஐடின்னு ஒரு ஃபீல்டை வச்சுக்கிறேன் நேம் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு வச்சுக்கிறேன் மொபைல் என்ன சொல்கிறது இமெயிலெலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமெயில் மொபைல் ஓகே அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணோம் பாஸ்வேர்ட் ஓகே ஓகே ஐடின்றது இன்டீஜர் அதுக்கு ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அடுத்த தடவை இன்ட்ரி இன்சர்ட் ஆகும்போது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடுத்தது நேம் 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 வந்து வேறு கேரக்டர் கொடுத்துருங்க இது வந்து லென்த்து நீங்கள் எவ்வளோ லென்த் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ லென்த்து ஓகேவா ஹீமெயில் ஹீமெயில் வந்து வேறு கேரவே கொடுத்துருங்க ஒரு டூ ஃபிஃப்டி அதுக்கு ஒரு டூ டூ ஃபிஃப்டி இல்லை ஹண்ட்ரட் உங்களோட லென்த்து விஷயம் ஓகேவா அடுத்து மொபைல் இது இன்டீஜர் டைப் தான் ஸோ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பாஸ்வேர்ட் இதுவும் வேறு கேரியர் தான் வரும் ஏன்னா பாஸ்வேர்டு என்ன வேணால் கொடுப்பாங்க பர்த்ஸாக கொடுப்பாங்க நம்பராகவும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த டேபிளை சேவ் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபீல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ ஐடிங்கிறது ப்ரைமரி கி ஹோம் மாடல் கிளாஸுக்கு வரும் இல்லை இன்சர்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் கீழே நம்ம ஒரு சில கொரிஸ் எழுத போகிறோம் இப்போது நம்ம மையஸ்கோவலில் வந்து வேறு மாதிரி கொரிஸ் எழுதியிருப்போம் ஓகேவா மையஸ்கோவலில் ஒரு கொரிஸ் எழுதுனதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் இப்போது நம்ம கொரிஸை வேறு மாதிரி எழுத போகிறோம் ஏன்னா இது ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லையா திஸ் டிபி இன்சர்ட் டேபிள் நேம் யூசர்ஸ் கமா டேட்டா ஓகே ரிட்டன் ட்ரூ ஓகேவா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா மைய ஸ்கூலில் பெரிய கொரியா எழுதியிருப்பீங்க இன்சர்ட்டில் ஓகேவா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரே லைனில் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம டைமை வந்து க கம்மி பண்ணோம் ஓகே அப்புறம் கீழே வந்து ரிட்டன் ட்ரூ கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா இன்சர்ட் நடந்த பிறகு வந்து இது வந்து ஒரு பூலியன் வேலை ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்போ தான் இன்சர்ட் நடந்தா இல்லைன்னு கண்ட்ரோலருக்கு தெரியும் ஓகேவா சரி இப்போ கண்ட்ரோலருக்கு வரும் கண்ட்ரோலரில் இப்போ இந்த டேட்டா வேல்யூஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதனால் இப்போது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹோம் மாடலில் இருக்கிற அந்த இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை அங்கே பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹோம் மாடலை வந்து லோட் பண்ணோம் மாடல் அதுக்கு என்ன மாடல்னா ஹோம் அண்ட் ஸ்கோர் மாடல் ஓகேவா ஸோ ஹோம் மாடலை லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ லோட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த கண்ட்ரோலரால் அந்த ஹோம் மாடலில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திஸ் ஹோம் மாடல் அதில் இன்சர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அரே டேட்டாவை அனுப்புகிறோம் இன்சர்ட் பண்ணிடுது ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளில் ஏன்னா இன்சர்ட் முடிஞ்ச பிறகு ட்ரூன்னு ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுது இல்லையா புலின் வேல்யூ ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவை இஃப் ஸ்டேட்டஸ் சீக்வல் டு ட்ரூ எக்கோ என்ன பண்ண போகிறோம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணான்னு புரிஞ்சுதா ஒரு சின்ன ஒரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்கேன் இஃபல்ஸ் கண்டிஷன் அதில் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ன்னு பண்ணு இல்லை அப்படின்னா ஃபெயில்டு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் ஓகேவா இப்போது ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கான வேலை முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரீசன் பேஜுக்கு போகிறோம் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் சும்மா இப்போ என்னோடய பேர் 
என்னோட ஒரு சாம்பிள் மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம சப்மிட் கொடுக்கலாமா என்னாவதுன்னு பார்ப்போம் ஐயோ எரர் ஆகிடுச்சு ஓகே 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 நம்மோ இங்கே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இந்த ஃபார்மில் அட்ரஸ் கொடுக்கும்போது நான் வந்து கண்ட்ரோலரில் ஹோம்னு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு அடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே தான் அது இருக்குது இப்போ நம்மளோட வேலை என்னென்னா சிம்பிளாக இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மட்டும் கால் பண்ணாலே போதும் இந்த ஹோமுங்கிறது தேவையில்லை ஸோ வியூவுக்கு போய் அதை மாற்றிடலாம் இதுதான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜு ஓகே இப்போது மாறிடுச்சு இப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்ன சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ சப்மிட் கொடுக்கலாமா ஓகே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ் வந்துருச்சு இப்போ டேட்டா பேஸில் போய் டேட்டா வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் டேட்டா பேஸில் யூசர் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த வேல்யூஸ் அப்படியே வந்திருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜை காட்டுறதுக்கு இந்த ஒரு மெத்தடு அப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடு அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தடு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறோம் அப்படின்ற அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரே மெத்தடாக யூஸ் பண்ணுறேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு மெத்தடு இல்லை ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வந்து லோட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று எழுதுறேன் இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம அரிய வேலை சொல்ல வாங்குறோம் இதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று எழுதுகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்மிட் பட்டனுக்கு வந்து நேம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட்னு கொடுத்துருந்தோம் கரெக்டா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸோ இந்த வேல்யூ போஸ்ட் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ ஆக்ஷன் இந்த இடத்துல மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு இருந்தது இப்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போது அந்த ஒரு மெத்தட் தான் ஓகே இப்போ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெத்தடுக்குள்ளே இப்போ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட்டுன்னு வந்தால் ஓகே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட்டுன்னு வந்தால் மட்டும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படியே கட் பண்ணி தூக்கி உள்ளே போடுங்க இப் ஹெல்த் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே இந்த லோட் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வியூ லோட் பண்ணுறோம்ல அந்த கண்டிஷனை தூக்கி உள்ளே போட்டுருங்க ஓகேவா இப்போது இந்த மெத்தடை கால் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் லோட் ஆகிடுச்சு ஹெல்த் ஸ்பாட்டில் வந்து லோட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட்னு ஒன்று கொடுக்கல இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் மறுபடியும் லொகேஷன் லொகேஷ் டூ லொகேஷ் டூ இமெயில் ஐடி ஒரு டிஃப்ரெண்டான இமெயில் ஒன் சும்மா ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு அதே வேலை தான் ஒரே மெத்தட் வச்சே நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கோடினேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் இதுக்கப்புறமா லாகின் பேஜ் பண்ணுறது எப்படி இதுலையே அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம்